du, har, du har sagt på et tidspunkt, at, øh, at vi, har, vi har ændret verden ved, ved et uheld, og nærmest smurt de koncepter tyndt ud over det hele, bare for at komme derud af. Øh, er du i gang med at prøve at manifestere sådan en, en, en ny version, der, hvor vi selv orkestrerer en, en, en version, der virker? Er det sådan øh, Bjarke Engels visionen? Jamen altså, jeg, jeg vil i hvert fald sige, at der, altså, altså, det du siger med, 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 at vi har ændret verden ved et uheld, det er jo ligesom, at øh, for man kan jo sige, det kan godt virke sådan lidt storhedsvanvittigt at sige, skal vi som mennesker, eller i, i mit tilfælde som arkitekter, ligesom tro, at vi kan det vil være med til at, det vil ikke, at, at redde verden eller ændre på verden til noget positivt. Og der, der kan jeg bare sige, at altså, der, er, der er jo mange geologer, der kalder den tid, vi lever i nu, antropocene. Altså den geologiske tidsalder, hvor at den største forandring kommer fra menneskeskabte, øh, menneskeskabte aktivitet. Og det er jo selvfølgelig især klimaforandring, altså udslip af, af, af drivhusgasser i, øh, i atmosfæren. Men det er jo også, at, at vi inddæmmer Øh, vandløb øh, eller floder og, og oversvømmer hele dale, at vi med, med hjælp af, af, af landbrug øh, 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 omskaber biodiverse områder til monokultur. Øh, vi, vi er med til at skabe mere ørken. Vi omdanner øh, områder, der kan optage regn og afgive fugt til parkeringspladser og, 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 og motorveje osv. Altså, det vil sige, at den menneskelige aktivitet har utilsigtet i virkeligheden haft så stor en indflydelse på vores geologi og på vores biosfære, at vi faktisk har ændret vores klima, øh, sådan så at vores øh, jord bliver varmere, og vores have bliver sure. Øh, sådan så, og der har jeg bare ligesom sagt, så, så hvis, hvis vi kan ændre på hele verdens klimasystemer ved et uheld, så prøv at overveje, hvad vi kunne gøre, hvis vi rent faktisk satte os for at gøre det. Mm. Øh, fordi at den der idé om, at i gamle dage, der kunne man ligesom sige, om så skal vi hellere lade være. Men sådan, lade være, selv når vi lader være, gør vi det jo også. Altså, det er jo ikke sådan, at bare ved at, at bo øh, øh, ude i naturen, at, at man ikke også lige har øh, lidt internetforbindelse, og også lige kører lidt i bil, og, og en gang imellem flyver man også på en ferie. Sådan, så vores, hele vores kultur er jo ligesom, har jo den der side effect. Sådan, så vi kan ikke bare ligesom resignere Uh, vi skal selvfølgelig gøre, gøre alting så godt vi kan, men, men vi er nødt til mere metodisk og mere målrettet at sætte os for at sige, okay, vi har, vi har ved et uheld uh, lavet, lavet om ja. på hele planeten jorden. Vi er nødt til nu at, at blande os og så være med til at, at skabe et menneskeskabt økosystem. Uh, altså faktisk lige en, en lille anekdote. Nu, nu tilbrækker jeg de første to måneder af 2021 i uh, en naturpark i uh, Yucatan, der hedder Sian Khan. Og det ligger ud til, øh, til det karibiske hav. Øh, men fordi at, at der har været corona her det sidste år, så er der ikke rigtig kommet så mange mennesker ind i den her naturpark, andre end dem, der bor der. Øh, og det gør så, at der er heller ikke så meget personale til ligesom at, at, at gå og at samle ting op på stranden osv. Og så kan man bare se, at øh, de steder, hvor man altså lidt, lidt nordpå, øh, der ligger der et sted, der hedder Tulum, hvor at der er stranden er totalt hvide, og, og det er sådan et økologisk barfodsparadis. Men det er altså fordi, at, at der er hundredvis af mennesker, der ligesom hver nat og hver morgen samler alt det skrald, som faktisk ikke kommer fra, fra gæsterne, men som kommer fra det karibiske hav. Ja, øh, så derfor bliver det bare tydeligt for mig, at når du så var i Sian Khan, så ligesom måtte vi altså hver morgen man stå op og samle... Altså plastikflasker og, 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 og blender og altså, a, a, gamle telefoner og alt muligt mærkeligt op for stranden. Øh, fordi at naturen, hvis den er ubeboet og preserved, vil i dag blive oversvømmet af, af de her bivirkninger af vores, af vores globale livsstil. Så, så hvis vi skal have uberørt natur, så er vi nødt til selv at passe på den, fordi den kan ikke længere klare sig selv. Så vi skal i langt højere grad til at orkestrere 
alt det, der sker på planeten Jorden, øh, som vi rører ved. Ja, ja fordi se, selvom du synes, det måske virker arrogant at ligesom sige, nu skal mennesket ligesom lave en masterplan for hele planeten, så kan du sige, hvis, hvis vi ikke har en bevidst en, så er der jo altså en alligevel, altså en rigtig dårlig en, øh, som hedder, at we don't give a shit, Uh, og den, altså den, den kan vi se, hvordan den fungerer. Uh, så fraværet af en masterplan er jo, er jo en form for masterplan. Det er bare en rigtig dårlig masterplan. Og det fører mig lidt frem til sådan, uh, det, sådan det sidste store spørgsmål, uh, som jeg i hvert fald har noteret ned, der handler om, om, om altså, det er jo helt fortænkt bæredygtig byggeri. Uh, du ved, jeg har gang i banegården sammen med, med tre andre partnere, hvor vi uh, fokuserer på, du ville måske synes, det var lidt tilbageskuende, uh, vi renoverer bygningerne øh, med naver, det vil sige trædøvler, vi har fat i, i travl og lærtligning og limfarve, og vi sliber betongulvene med store diamantsliber, i stedet for at grave dem op og isolere, så er der et, der er et godt miljøregnskab på det, eller co regnskab på det. Øhm. Jamen også fordi, at øh, du har faktisk opsparet, øh, altså de tidligere generationer har jo faktisk opsparet jordvarme under gulvet. Ja. Sådan så, det var dumt at isolere. Ja, så... Jeg holdt engang en foredrag for hele Henning Larsen, hvor de havde samlet alle Henning Larsen hoveder. Og der drillede jeg dem med at tale træhøjhuse. Hvordan kan det være, at vi ikke bare har fundet nogle andre løsninger i andet end beton? Og det er jo nogle relativt klimatunge bygningsmaterialer, nærmest alle sammen. Ja. Lige fra rockvuld til cement til stål osv. Så videre, så videre. Det, det er dyrt at hive stål op af jorden og forarbejde det. Og eller klimatungt. Hvorfor vi ikke noget længere der? Altså, det er lidt spændende for eksempel med stål, bare som, som materiale. Altså bare set i lyset af genbrug i en, øh, skal vi kalde det, højt udviklet øh, samfund, som for eksempel USA. Der, der graver man næsten ikke mere jernmalm op af jorden. Så, så, det cirkulerer altså, bare simpelthen. Ja, så der er faktisk efterhånden så meget stål i cirkulation, så er det rigtigt, at stål har et, øh, et, et energiaftryk, som selvfølgelig er, øh, kan være en stor kilde til CO2-udslip, øh, fordi energikilderne stadigvæk i høj grad er, er, er kul og, ja. og, og gas og olie osv. Og altså træ har jo den store udfordring, at det brænder. Uh, at det er ret godt til at brænde, som vi kan mærke. Uh, <laughs> uh, og det har jo ligesom været vores primære sådan, biofuel source, Uh, indtil for 200 år siden, hvor vi begyndte at finde uh, fossile brændstoffer osv. Så, så. Uh, så derfor så er træ til stadighed en udfordring, hvis man begynder at bygge lidt tættere. Og man kan sige, at alle de store byer, uh, inklusive København, har jo haft nogle, nogle store brænde på et tidspunkt, hvor at, uh, hele byen er fuldet af. Og, og det er jo klart, at de brænde er jo selvfølgelig uh, i høj grad næret ved, at, at bygningerne i høj grad har været bygget af træ. Ja. Så derfor har der været gode grunde til at søge, søge andre steder hen, men, men der er jo helt klart en renaissance nu, hvor man er blevet opmærksom på. Altså det synes vi jo, er, at træ er smukt, uh, men også at man måske ved, ved at være meget specifik omkring, uh, hvordan man bruger træet, og i hvilke sammenhænge, at man faktisk godt kan komme lidt op i højden, og bygge større og mere komplekse øh, øh, bygningsprojekter i træ. Altså vores, øh, vores øh, Københavns hovedbanegård er jo sådan en stor, øh, flot ja. takkonstruktion, ja. som, som øh, man næsten tror er stål, når man ser den, fordi det ligner lidt øh, banegård, som man kender det fra, ja. fra, fra, fra Sydeuropa. Men den har vi ligesom opført i træ, og det var ikke fordi, at vi var specielt øh, øh, økologiske, det var bare fordi, at vi havde ikke rigtig adgang til stål i, øh, i, i Danmark på, på samme måde. Um, men uh, så, så på den måde så der kommer der en masse spændende eksempler altså, vi, vi, er, vi er lige gået i gang med at bygge vores, uh, vores eget kontor ude på spidsen af Sundmålen i, uh, i, i Nordhavn uh, og der tog vi en ordentlig dans uh, her for nylig hvor vi prøvede at se om vi ikke for guds skyld kunne, kunne, kunne slippe afsted med at opføre huset uh, på den beliggenhed uh, med, med massive trækonstruktioner. Ja. Det, er, det er et syvetage højt hus. Ja. Uh, men der har vi også ligesom prioriteret, fordi det skal være vores, vores egen arbejdsplads, at vi vil gerne have, at selvom vi er på syv forskellige etager, at vi alle sammen ligesom er en del af et stort sammenhængende rum. Uh, og vi er selvfølgelig et meget aggressivt miljø, som bliver tæsket med, med saltvand fra, fra fire sider. Ja. 
Øh, sådan så efter, øh, efter sådan virkelig at have forsøgt i et godt stykke tid, så kom vi, kom vi frem til, at det ville blive 40-50% dyre, øh, og vi ville, kunne, vi ville kunne reducere den iboende karbon, altså øh, den skal vi sige, den mængde øh, CO2, vi ville være med til at slippe ud ved at opføre bygningen, kunne vi reducere med, med cirka en tredjedel. Um, og så... Ja, der er også dog noget. Altså, det, er jo, det er jo klart attraktivt. Udover 40 procent af øget øh, omkostning. Ja, det, præcis. Det, men det altså, det, øh, ja, fordi, fordi penge skal jo også komme i et eller andet sted fra. Så derfor så tænkte vi... Øh, så er vi gået ind nu, og så i stedet for ligesom at gå sådan fundamentalistisk til værk og sige, okay, vi prøver at lave hele lortet i Massiv 3. Også fordi, og der var nogle ting, der ikke kunne løses. For eksempel, du må kun have 20% eksponerede overflader i træ, så resten skal pakkes ind i gips, som jo heller ikke mm-hmm. er, er, er helt ligegyldigt, og som også oplevelsesmæssigt begynder at trække fra. Og så er der, så er der noget andet interessant der, for eksempel, så prøver vi at sige, okay, hvis du så tager et betonhus, som er det, der vil være sådan det billigste. Der kan du også have de største spænd, øh, og det kan ligesom tåle øh, beliggenheden. Så er der noget, der hedder Future Sim, hvor man tager en tredjedel af cementen og erstatter den med ler. Øh, det reducerer så CO2-aftrykket. Ja. Øhm, så, så er der det, hvis du ikke inddækker betonoverfladerne. Altså de fleste huse, altså næsten alle huse i Danmark, over en vis skala af betonhuse, men så er de pakket ind i gipsvægge på den ene side og malet ved og så er de pakket ind i mursten på den anden side, så har du faktisk lukket betonen. Dækkene er også lavet i beton, men så har du lagt uh, trægulvet ovenpå, og du har lagt gipslofter nedenunder. Så betonen er sådan set pakket ind. Hvis du lader betonen stå eksponeret, så, så rekarboniserer den i løbet af de første uh, årtier, så den suger sådan set noget af den CO2, der er blevet sluppet fri, når man brænder ja. uh, kal- kalkstenen, tilbage. Så, så der er vi ligesom gået den anden vej, så vi sagde, okay, lad os prøve at se, om vi kan tage noget, som vi så har, har råd til at bygge, men så ligesom gøre det på den absolut bedste måde. Så kommer vi ligesom tættere på. Og så vil jeg med en, en sidste ting, som jeg synes kunne være en, en meget sjov øh, ting at snakke om, det er, når du bygger noget, så, så, t- så har man jo et realkreditlån. Og det er typisk et 30-årigt realkreditlån. Det vil sige, at du, du låner nogle penge, af samfundet eller bankerne, og så, og så, så hvis det, du laver, er, er rentabelt, så kan du ligesom afskrive det, og så om 30 år har du betalt alt tilbage, og så begynder du, det ligesom at, at generere positiv økonomi. Så tænker vi, hvad hvis vi tager den model og, 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 og sætter den på miljøet, øh, og siger, at når du opfører en bygning, så har du ligesom en carbon- Gæld. Sådan return on emissions. Ja, præcis. Okay. Return on emissions, præcis. Ja. Så, 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 så hvis du t- uh, tegner huset og bygger huset, sådan, så at det er carbon negativt i sin drift. Altså at det for eksempel genererer mere energi, end, end det bruger. Um, så kan du over en 30-årig periode have betalt din carbon gæld tilbage. Og det tænker jeg, det kunne være et, et ret godt kriterie, Ja. fremover, fordi det vil så sige, at år 31, så ved at have opført den her bygning, så vil du begynde at have bidraget positivt til, uh, til vores uh, CO2-balance. Og, og der kan du så for eksempel mindske din uh, emission, uh, hvad var det, du kaldte det? Din emission return, return of emission. Ja, præcis. Du kan, præcis, din return of emission, præcis. Du kan mindske din, uh, din emission ved at for eksempel at bygge massivt træ. Ja. Så behøver du ikke at betale så meget tilbage. Men hvis du af forskellige andre årsager, at det giver mening, eller at du er nødt til at gå op på en højere klinge, så er du bare nødt til ligesom at, 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 at betale mere aktivt tilbage på din... Øh, altså, så, du, så du ender med at få en 30-årig return, return of emission. Spændende. Og, og jeg tror faktisk, at i stedet for de der miljøstatificeringer, som man har nu, DGNB og LEED og BREAM og hvad ja. det hedder, hvor man blander det hele sammen, også en masse ting, som, som bare er sådan noget soft values, men ikke har noget med CO2-udslip at gøre. Uh, og det er nærmest en form for dulighedstegn. Om folk synes, guld, det lyder fedt, så skal vi have guld. Eller man platin, eller ah, vi nøjes med sølv. Men der er ingen, der ved, hvad fanden det uh, Altså, hvad er der det op til? Der synes jeg sådan en at sige, okay, du må ikke, fra nu af får du ikke lov til i Danmark, eller i EU, eller på planeten Jorden, at opføre noget, som har en længere return of emission end 30 år. 
Det er jeg ser frem til, at det bliver en standard. Ja, præcis. <laughs> ja. Uh, vi skal til at slutte. Uh, det var rigtig spændende at snakke med dig. Det er super fedt. Det er stor fornøjelse. Jeg er meget glad for at have dig her. Og det, og det er dejligt, at det er sted, du har fået bygget. Det er hyggeligt. Nu, nu skal du se, det er... Jeg, jeg tror ligesom, at, at, at lave sådan nogle uh, gevækster her, er lidt ligesom, uh, når folk får tatoveringer. At den første tatovering tager et stykke tid, men, uh, men så, så kommer de bare. Så jeg er, spændt, jeg er spændt på at se, hvor stor en del af skoven, Jamen, der du, har, du har fået indtaget. Der er masser af tag, hvis man skal bygge, bygge sovværelser til. Ja, ja. Ja, men indtil videre, så, så synes jeg, at det er, det er fint her. Super. Ja. Fedt. Dejligt. Tak, Jacke. <laughs>